Cette vidéo a pour but de vous présenter le matériel que j'ai à disposition pour effectuer les différentes démonstrations qui auront lieu durant cette formation. J'ai à disposition un lab principal qui va me permettre de faire la majorité des démonstrations, mais j'ai aussi des labs spécifiques, notamment pour euh, le, les conteneurs, pour le Rolling Cluster Upgrade qui permet de mettre à jour un cluster de 2012R2 vers 2016, pour le Storage Space Direct, donc les, pour euh, les nouveautés liées au, au stockage de, de Windows Server 2016, et pour le Storage Replica qui nous permet de répliquer des données euh, entre deux volumes. Le lab principal est composé de deux nœuds Hyper-V, donc deux nœuds physiques, euh, sur lesquels j'ai euh, un réseau 1 giga pour les machines virtuelles et pour le management, et un réseau, enfin deux réseaux 10 Go pour les réplications du stockage. Donc j'ai deux nœuds déployés en Windows Server 2016 et je suis en cluster hyper convergé. Vous aurez plus d'infos sur les clusters hyper convergés euh, durant cette formation, notamment euh, durant les vidéos de Storage Space Direct. Pour les labs virtualisés, donc notamment pour euh, lorsque j'ai besoin d'hyper V virtualisés, je vais m'appuyer sur des nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2016 qui me permettent de déployer des hyper V dans des hyper V. Et donc l'ensemble des labs seront déployés dans des machines virtuelles. Pour le lab conteneur, vous aurez besoin d'une machine virtuelle. Euh, peu importe l'hyperviseur, vous pouvez très bien le faire tourner sur du VMware ou sur de l'hyper V. Mais vous aurez aussi besoin d'un accès à Internet sur cette machine virtuelle puisque nous avons besoin de sources euh, qui sont disponibles via Internet. Pour le lab de Rolling Cluster Upgrade, euh, je... il faut deux machines virtuelles au minimum, euh, installées en Windows Server 2012 R2, avec le Roll Cluster déployé et configuré. Pour le lab Storage P6 Direct, euh, il faudra trois machines virtuelles, euh, installées en Windows Server 2016 Data Center, avec les rôles suivants, le Failover Clustering, le Storage Replica, et quatre disques virtuels additionnels par machine virtuelle pour stocker les, les données pour vous présenter le fonctionnement du, de Storage Space Direct. Il n'est pas nécessaire pour ce lab de préparer les machines virtuelles, c'est-à-dire de configurer le, le failover. Pour le Storage Replica, nous aurons besoin d'un autre, autre cluster de trois nœuds, toujours installé en Windows Server 2016, avec le failover clustering, le Storage Replica, et toujours quatre disques virtuels additionnels par machine virtuelle. Durant la prochaine vidéo, nous allons pouvoir commencer à regarder les nouveautés de Windows Server 2016 et nous allons voir durant cette prochaine vidéo le nouveau modèle de licence proposé par Windows Server 2016. Merci et à plus tard.